আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সৈয়দা মারিয়া হোসেন প্রথমে থাকছে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম বুধ ও বৃহস্পতিবার আবারো অবরোধের ঘোষণা বিএনপি এবং সমমনাদের আগুন সন্ত্রাসীদের ধরিয়ে দিলে আর্থিক পুরস্কার দেবে পুলিশ আন্দোলনের নামে প্রতারণা করছে বিএনপি সিলেট থেকে নির্বাচনী জনসভা শুরু করবে আওয়ামী লীগ জানালেন ওবায়দুল কাদের পবিত্র ওমরা পালন করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ সহ পুরো মুসলিম উম্মার শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগে রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়ার পরিকল্পনা নির্বাচন কমিশনের এবং টিআরপি বাড়াতে খবরে ভুল তথ্য দিয়ে দেশের ক্ষতি করার সুযোগ নেই বললেন ড মাহফুজুর রহমান শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত সরকারের পদত্যাগ ও নেতা কর্মীদের ওপর হামলা গ্রেফতারের প্রতিবাদে আবারও বুধ ও বৃহস্পতিবার আটচল্লিশ ঘন্টার অবরোধের কর্মসূচি দিয়েছে বিএনপি ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি এই কর্মসূচি ঘোষণা করেন তিনি অভিযোগ করেন বিএনপির বিরুদ্ধে অগ্নি সন্ত্রাসের নাটক সাজিয়ে ক্ষমতাসীনরা গণতন্ত্রকামী মানুষের আন্দোলনকে দমন করতে চায় পরিকল্পিতভাবে নাশকতা করে বিএনপির নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা দেয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন রিজভি গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে কালিমা লেপন করার জন্য আবারও বিএনপির বিরুদ্ধে অগ্নি সন্ত্রাসের কাহিনী সাজানো হচ্ছে এবং সেগুলি প্রচার করা হচ্ছে কারণ মিডিয়া তাদের হাতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তাদের হাতে আদালত তাদের কবজায় সেই কারণে সহজে বিএনপির কোনো নেতার নামে পরিকল্পিত নাশকতার ঘটনায় মিথ্যা মামলা দিয়ে গ্রেপ্তার করা অত্যন্ত সহজ রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে নাশকতাকারী ও আগুন সন্ত্রাসীদের ধরিয়ে দিলে বিশ হাজার টাকা পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন টিএমপি কমিশনার হাবিবুর রহমান রাজধানীতে পেট্রোল পাম্প মালিক সমিতির সাথে বৈঠকে অগ্নি সন্ত্রাস রোধে বোতলে খোলা তেল বিক্রি বন্ধে পেট্রোল পাম্প মালিকদের নির্দেশনা দেন ডিএমপি কমিশনার ইমদাদুল্লাহ বাবুর রিপোর্ট জনগণের যানমাল রক্ষা এবং যানবাহনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নতুন কৌশল হাতে নিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশ ঢাকার সবগুলো পেট্রোল পাম্পের মালিক এবং তাদের সংগঠন বাংলাদেশ পেট্রোল পাম্প ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাথে এক বৈঠকে ডিএমপি কমিশনার আগুন সন্ত্রাসীদের ধরিয়ে দিলে পুরস্কার ঘোষণা করেন গাড়ি পোড়ানো বা এই ধরনের যে কোনো ঘটনার সাথে যদি কেউ আমাদের ধরিয়ে দিতে পারে তার প্রত্যেককে আমরা আর্থিক পুরস্কারে ভূষিত করবো প্রত্যেকের জন্য বিশ হাজার টাকা করে আমরা পুরস্কার দিয়ে দেবো যদি কেউ ধরে দিতে পারে যে এই ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছিল আমি ধরে ফেলছি তাকে প্রমাণ সহ দিতে পারলে সাথে সাথে তাকে আমাদের নগদ ক্যাশ পুরস্কার আমরা ঘোষণা করলাম তিনি আরও বলেন লাইসেন্স ছাড়া শহরের যে কোনো এলাকায় জ্বালানি তেল বিক্রি হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বেআইনি ভাবে খুচরা তেল বিক্রি বন্ধেও সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন তিনি একজন এসে নিয়ে যাচ্ছে ড্রাম ভরে দিয়ে আমার বাসায় জেনারেটর আছে তো সেটি যাতে না হয় সেই রাস্তাটা কিন্তু আমি মনে করি যে আজকে বন্ধ হয়ে গেল এবং ঢাকার বাইরে যারা আছে ঢাকার বাইরেও কিন্তু এই ধরনের পুলিশ সব জায়গায় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে এবং সহসা কেউ এটি আর করতে পারবে না দাহ্য পদার্থ বিক্রি করতে হলে লাইসেন্স লাগে তো লাইসেন্স ছাড়া যদি কেউ বিক্রি করে থাকে অবশ্যই আমাদের কাছে যদি খবর আসে আমরা তার বিরুদ্ধে কঠিন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করব সাধারণ মানুষের যানমাল রক্ষায় চব্বিশ ঘন্টা গোয়েন্দাদের পাশাপাশি নগর পুলিশ কাজ করছে বলেও জানান ডিএমপি কমিশনার কোনো রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিতে নগরবাসীকে উদ্বিগ্ন না হতেও পরামর্শ দেন হাবিবুর রহমান ইন্দাদুল্লাহ বাবু এটিএন বাংলা ঢাকা হরতাল অবরোধের মধ্যে রাজধানীতে গণপরিবহন চলবে বলে জানিয়েছেন পরিবহন মালিকরা সড়কে যাতায়াত নির্বিঘ্ন করতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তাও চাইলেন তারা এদিকে পরিবহনে যাত্রীদের ছবি তুলে রাখা অগ্নি নির্বাপন যন্ত্র ও সন্ত্রাসীদের প্রতিহত করতে লাঠি রাখার পরামর্শ দিয়েছে পুলিশ আরও জানাচ্ছেন আনন্তা সিংরি অবরোধের রাজধানীর রাস্তায় গাড়ি কম থাকলেও গণপরিবহন স্বাভাবিক দিনের মতো চলছে না একের পর এক বাসে আগুন দেওয়ার ঘটনায় উদ্বেগ আছে কিছুটা 
তাই হরতাল অবরোধ কর্মসূচির মধ্যে গণপরিবহন চলাচল স্বাভাবিক রাখতে রাজধানীর পান্থপথে বাস মালিকদের সাথে বৈঠক করেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কর্মকর্তারা হরতাল অবরোধে সড়কে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রাখতে এ সময় পুলিশের সহায়তা চান পরিবহন মালিকরা এক জায়গায় বৈশানা থাই গা আমরা যদি সব জায়গায় পুলিশ পাওয়া যাবে না এখানে বত্রিশ নম্বরে আছে রাস্তার মাঝখানে কিন্তু নাই আমাদেরও ঘোরাঘুরি করা দরকার আমরা চেষ্টা করি আমরা সবাইকে বলছি যে আমরা তৎপরতা থাকবো যাতে কোনো নাশকতার শিকার না হই আমাদের সবই শিডিউল দেওয়া আছে কিন্তু যাত্রী নেই তো স্যার এই ক্ষেত্রে আপনাদের মানে করণীয়টা কি আমাদের গাড়িগুলো যেন বড় ধরনের কোনো সমস্যা না হলে যেন আমরা মামলা হামলা থেকে আপাতত একটু গণপরিবহন মামলা ও চালকদের অযথা হয়রানি বন্ধে পুলিশের সাহায্য চান বাস মালিকরা তা বিবেচনার আশ্বাস দেন পুলিশ কর্মকর্তারা কেউ যদি তার সম্পত্তির ক্ষতি করে তার জীবনের ক্ষতি করে সে তার আত্মরক্ষার জন্য সে আর একজনের উপরে কি করতে পারে আইনের আওতায় আনতে পারে আইনের আওতায় আনতে যে শক্তি প্রয়োগ করার দরকার আপনারা করবেন আপনি হয়তো শতভাগ নাশকতা এড়াতে পারবেন না আপনি হয়তো শতভাগ বিশৃঙ্খলা এড়াতে পারবেন না এরপরও দুর্ঘটনা থাকতেই পারে কিন্তু আপনি সচেতন থাকলে আমি সচেতন থাকলে আমরা বিশ্বাস করি এটা নাইনটি পার্সেন্টই কমানো সম্ভব পুলিশের সহায়তা নেওয়ার পাশাপাশি নাশকতা ঠেকাতে বাস মালিক ও শ্রমিকদের সচেতন হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আনন্দ সিন্ড্রি এটিএন বাংলা ঢাকা আন্দোলনের নামে বিএনপি মানুষের সাথে প্রতারণা করছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের রাজধানী তেজগায় ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে গণমাধ্যমকে তিনি জানান সিলেট শহর থেকে নির্বাচনী জনসভা শুরু করবে আওয়ামী লীগ নজিবুর রহমানের রিপোর্ট রাজধানীর তেজগাঁওয়ে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয় পরিদর্শনে আসেন ক্ষমতাসীন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এ সময় সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হন তিনি আন্দোলনে ব্যর্থ হয়ে অগ্নি সন্ত্রাসের পথ বেছে নিচ্ছে বিএনপি এমন অভিযোগ করেন তিনি তিনি আরো বলেন আন্দোলনের নামে জনগণের সাথে প্রতারণার পথ বেছে নিচ্ছে দলটি তারা কি প্রতারক দল প্রতারণারও একটা সিনেমা আছে সেই সরোয়ার দিকে দিয়ে কোথাকার আরেফি উল্লাপালার এক পাগল ঢাকা নিয়ে আসছে এনে তাকে দিয়ে বাইডেনের দোস্ত বানিয়ে এরা বাংলাদেশের জনগণকে কিভাবে প্রতারণা করছে এবং তারা আমাদেরকে অলি গলিও দেবে না কিভাবে আমরা পালাবো এখন দেখছি তারাই অলি গলি দিয়ে পালাচ্ছে দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিবৃতি প্রসঙ্গে ওবায়দুল কাদের বলেন পর্যাপ্ত তথ্য না নিয়ে কথা বলছে সংস্থাটি ইউরোপীয় ইউনিয়ন খুঁজখবর নিয়ে বিষয়টা বক্তব্য দেবেন এবং তাদের বক্তব্য শুদ্ধ এটা কারেকশন দেবেন এটা আমরা আশা করি আগামী জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে সিলেট শহর থেকে নির্বাচনী জনসভা শুরু করার কথা জানিয়েছেন ওবায়দুল কাদের নির্বাচন কেন্দ্র করে বিশৃঙ্খলা করলে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন তিনি তারা এখন চোরা গুপ্তা হামলা করে আন্দোলন করতে চায় সরকার হটাতে চায় যারা সত্যিকারের অপরাধী শাস্তি কেবল তাদেরই বিএনপি জামাতের অগ্নি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আগামী জাতীয় নির্বাচন পর্যন্ত নেতাকর্মীদের সতর্ক অবস্থান নেওয়ার কথা জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক নজিবুর রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ অভিযোগ করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশেই দেশে নাশকতা করছেন দলটির নেতাকর্মীরা বিএনপিকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য তারেক রহমানই যথেষ্ট বলেও মন্তব্য করেন তিনি ক্লাইমেট চেঞ্জ জার্নালিস্ট ফোরামের সাথে সচিবালয় মত বিনিময়কালে তিনি আরও বলেন জলবায়ু সুরক্ষিত রাখতে আরও সোচ্চার হতে হবে সব দেশকে বিএনপি নেতারা এবং বিশেষ করে তাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন টেলিফোন করে করে বিভিন্ন একেবারে তাদের ওয়ার্ড লেভেলে পর্যন্ত টেলিফোন করে বলছে আগুন সন্ত্রাস চালানোর জন্য সেগুলো তথ্য প্রমাণ আমাদের কাছে আছে এবং তারা ওয়ার্ড লেভেলের নেতাকর্মীদের পয়সা দিয়ে চোরাগপ্তা হামলা করাচ্ছে এটি কোনো তো রাজনীতি না এটি কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি না বিএনপি নিশ্চিন্ন হওয়ার জন্য আর কাউকে লাগবে না তারেক রহমানই যথেষ্ট বিএনপিকে মুসলিম লীগের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য 
বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া বিএনপি জামাতের অবরোধের দ্বিতীয় দিনে তেমন কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি রাজধানীতে যান চলাচল ছিল অনেকটাই স্বাভাবিক সময় মতো ছেড়ে গেছে ট্রেন ও লঞ্চ যাত্রী সংকটে থাকলেও বিলম্বে ছাড়ে দূরপাল্লার বাস সড়কের বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে সতর্ক পাহারায় ছিল আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আরও জানাচ্ছেন মুশফিকুর রহমান অবরোধের শেষ দিনে গাজীপুরে দুটি বাসে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা ঢিলে ঢালা ভাবে চলছে বিএনপি জামায়াতের দ্বিতীয় দিনের অবরোধ রাজধানী জুড়ে প্রায় স্বাভাবিক যান চলাচল এদিকে রাজধানীর টার্মিনালগুলোতে যাত্রী সংকটে বিলম্বে হলেও ছেড়ে যাচ্ছে দূরপাল্লার বাস স্বাভাবিক সময় আমরা যাতায়াত করি তখন বাস বাসের চিত্রটা নর্মালি এখন যেভাবে দেখতেছি এরকমই থাকে বাসের চলতে কোনো সমস্যা নাই কোথাও কোনো অসুবিধা নাই যাত্রী মোটামুটি বেশিরভাগ গাড়ি খালি যাইতেছে হরতাল অবরোধের কারণে লোক জনমানকে ভয় বিভ্রান্তর কারণে আসতে পারতেছে না সো টার্মিনালের পরিস্থিতি অনেক খারাপ যার কারণে আমরা গাড়ি ছাড়তে পারতেছি না ভিন্ন চিত্র কমলাপুর রেল স্টেশনে এখানে যাত্রীদের ভিড় চোখে পড়ার মতো সময় মতো ছেড়ে যাচ্ছে প্রায় প্রতিটি ট্রেন হরতাল হরতালের জন্য গাড়ি চলাচল করতেছে না রাস্তায় গাড়ি পুরাই দিচ্ছে ওই জন্য বাস তো এখন বর্তমান চলতেছে না ওই জন্য ট্রেন চলতেছে দেখে ট্রেনে যাচ্ছে অন্যদিকে অবরোধের কিছুটা প্রভাব রয়েছে সদরঘাটে যাত্রী সংকটে বিলম্বে ছেড়ে যাচ্ছে লঞ্চ অবরোধের কারণে সর্বোচ্চ পণ্ড থেকে পণ্ডটাও যেতে কষ্ট হচ্ছে লাইনে জাহাজ তিন দিনের সৌদি আরব সফরের দ্বিতীয় দিন সকালে মক্কার পবিত্র মসজিদ মসজিদ উল হারামে ওমরা পালন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছোট বোন শেখ রেহানাকে সাথে নিয়ে কাবা শরীফের চারদিক তাওয়াফ এবং সাফা মারওয়া সাই করেন তিনি পরে মসজিদুল হারামে ফজরের নামাজ আদায় করেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় তিনি বাংলাদেশ সহ সমগ্র মুসলিম উমার শান্তি সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করেন প্রধানমন্ত্রীর সফর সঙ্গী সহ অন্যান্য সদস্যরা এ সময় ওমরা পালন করেন এর আগে বিমানে মদিনা থেকে জেদ্দায় পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে সেখান থেকে সড়ক পথে মক্কায় যান তিনি এদিকে গতকাল মহানবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহু আলহে ওয়াসাল্লামের পবিত্র রওজা মোবারক জিয়ারত করেন প্রধানমন্ত্রী মদিনায় পৌঁছে বাদ আসর নবীর রওজা জিয়ারত ও মসজিদে নববীতে নামাজ আদায় করেন প্রধানমন্ত্রী ও বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানা এবার সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগে রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়ার পরিকল্পনা করছে নির্বাচন কমিশন ভোট আয়োজনে আগাম প্রস্তুতির জন্যই এমন সিদ্ধান্ত হতে পারে এতে করে নির্বাচনী আইনের কোনো ব্যত্যয় হবে না বলে জানিয়েছেন কমিশনের অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ বিস্তারিত একরামুল হক সায়মের রিপোর্টে নির্বাচনী আইনে সরাসরি উল্লেখ না থাকলেও রেয়াজ অনুযায়ী যে কোনো নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার সময় নিয়োগ দেওয়া হয় রিটার্নিং কর্মকর্তা তবে দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে আগেই রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়ার কথা ভাবছে নির্বাচন কমিশন ভোটের সময়সূচি ঘোষণার আগে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের প্রস্তুত করতেই হতে পারে এমন সিদ্ধান্ত ভোট কেন্দ্রগুলোর তালিকা নির্ধারিত হয় রিটার্নিং অফিসারের সিগনেচারে কিন্তু রিটার্নিং অফিসার যদি নিয়োগ দেওয়া যদি হয় তাহলে সে আগে ভোট কেন্দ্রের কাজ এ সকল কার্যক্রমগুলো করে করে ফেলতে পারে তারপরে পোলিং পার্সোনাল যে নিয়োগ হবে বা তাদের যে খসড়া তালিকা তৈরি করা হবে সেগুলো রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের সিগনেচারে চাইতে হয় প্রতিষ্ঠান বরাবর তা সেই কাজগুলো একটু আগে চাইতে পারে এটা তো সুবিধা মানে রিটার্নিং অফিসার আগে নিয়োগ দিলে কোনো অসুবিধা নাই সুবিধাই বেশি আর কেউ এক এগারো অনুচ্ছেদে বলা আছে যে নির্বাচন কমিশন একটা প্রজ্ঞাপন দিবে তফসিল শব্দে আমরা একটা প্রচলিত হয়ে গেছে না আইনি বলা আছে সাতধারা যে নির্বাচন কমিশন আর প্রত্যেক নির্বাচন নির্বাচন কমিশন প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকার জন্য একজন রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করতে পারবে নির্বাচন কমিশনের অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ জানান রিটার্নিং কর্মকর্তা আগে নিয়োগ দেওয়া হলেও তফসিল ঘোষণার পর থেকেই নির্বাচনকালীন সময় গণ্য হবে রিটার্নিং অফিসার যদি আগে তো নিয়োগ আগে তো দেওয়া হয়েছে মধ্যে কখনো দেওয়া হয়নি এবারও হবে কি না বা হবে এরকম কোনো তো বিষয় আমার জানা নাই তিনি জানান আঠাশ অক্টোবরের পর চলমান সহিংস পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে নির্বাচনী মাঠে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য বাড়ানো হতে পারে সেক্ষেত্রে বাড়বে নির্বাচনী ব্যয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা পাত নির্বাচনের বিভিন্ন বাহিনীদের সাথে আবার মিটিং হবে সেই সকল বিষয়গুলো আসবে
এদিকে গণমাধ্যমে কথা বলতে এসি সচিবকে কমিশনের মুখপাত্র হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার পর থেকেই মুখ খুলছেন না কমিশনাররা কোন কোন সিদ্ধান্তে কমিশনারদের মধ্যে তৈরি হয়েছে দূরত্ব সোমবার সিসির সাথে অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে যোগ দেননি একজন কমিশনার 9 নভেম্বর রাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাৎ করবে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী প্রক্রিয়ার অ্যাপস উদ্বোধন হবে 12 নভেম্বর আর তফসিল ঘোষণা হতে পারে 14 বা 15 নভেম্বর ইকরামুল হক সাইম এটিএন বাংলা ঢাকা দ্বিতীয় দিনেও আগারগা থেকে মতিঝিল রুটে মেট্রো রেলে উপচে পড়া ভিড় ছিল অফিসগামী যাত্রীদের ঘন্টার পর ঘন্টা যানজটের ভোগান্তি এড়াতে অনেকে বেছে নিয়েছেন এই গণপরিবহনকে অল্প সময়ে কর্মস্থলে যেতে পেরে খুশি যাত্রীরা চাহিদার কথা বিবেচনা করে শুধু সকালে নয় রাতেও মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রো রেল সেবা চালু রাখার দাবি নগরবাসীর আরও জানাচ্ছেন শফিউল আলম সুজন সকালের হালকা কুয়াশা ভেদ করে উত্তর থেকে মতিঝিলের পথে মেট্রো রেল আগে থেকে টিকিট কেটে অপেক্ষমান যাত্রীরা চড়ে বসেন মেট্রো রেলে উত্তরা থেকে আগারগাঁও কিংবা মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় যাতায়াতের এ পথে এদিন ছিল যাত্রীদের উপচে পড়া ভিড় আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত আপাতত সকাল সাড়ে সাতটা থেকে দশ মিনিট পরপর বেলা সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত চলবে মেট্রো রেল যানজটের এই নগরীতে স্বস্তির যাত্রায় উচ্ছ্বাস ছিল যাত্রীদের চোখে মুখে এখানে না আসে এবং সে না উঠে না যায় তাহলে তাকে বোঝানো যাবে না এটা কত আরামদায়ক এবং কত সাশ্রয় সময় আর এখন আমি আটটার সময় রেডি হয়ে আধা ঘন্টা একটু রেস্ট নিয়ে আসছি বাসায় বাচ্চাদের সময় দিয়ে এসছি আমি সাধারণত দেখা যাচ্ছে সিএনজি বা রাইড শেয়ার করে যেতাম তার তুলনায় খরচ ওয়ান থার্ড হয়ে গেছে পার্সোনাল গাড়ি ছেড়ে মেট্রো রেলে যাওয়া আসলে এটা ঐতিহাসিক একটা ফিলিংস থ্যাংক ইউ প্রধানমন্ত্রীকে আর সময় তো অবশ্যই বাঁচে খুব ভালো লাগছে আর কি সকালে চলছে এবং বিকালে চললে আরও ভালো অধিকতর ভালো এবং আমি বিকেলে যেতে পারি যেন সহজেই সকালে দূরত আসলে বিকালবেলা একটু দূরত যেতে হয় এখন রাস্তা অনেক যানজট ট্রেন বাড়িয়ে দিলে বা সময়টা বাড়িয়ে দিলে এটা তো সবার জন্যই ভালো এখন যে সময় এটা আসলে কাভার করে না আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত সাতটি স্টেশনের মধ্যে ফার্মগেট সচিবালয় ও মতিঝিল স্টেশন যাত্রীদের জন্য খুলে দেওয়া হলেও পর্যায়ক্রমে খুলে দেওয়া হবে সব স্টেশন বাড়বে ও সময়সীমা পরিপূর্ণভাবে চালু হলে প্রতিদিন পাঁচ লাখ মানুষ সেবা পাবে এ পরিবহন থেকে ধাপে ধাপে বিভিন্ন স্টেশনগুলো খুলে দেব এবং কর্তৃপক্ষর নির্দেশনা অনুযায়ী যেন খুব স্বল্পতম সময়ে আমরা এই জাতি সাধারণের জন্য সর্বক্ষণ উন্মুক্ত করতে পারি এই প্রচেষ্টা ডিএমপি সেলে পরিবারের সবার পক্ষ থেকে অব্যাহত আছে প্রতিদিন লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটা ও বের হবার পথের বিড়ম্বনা এড়াতে এমআরটি পাস ব্যবহারের পরামর্শ সংশ্লিষ্টদের স্বপ্ন এখন সত্যি হয়েছে নগরবাসীর কাছে উত্তর থেকে মতিঝিলে দ্রুত সময়ের মাধ্যমে তারা আসতে পারছে কোনো ধরনের যানজট ছাড়া শফিল আলম সুজন এটিএন বাংলা ঢাকা সংবাদ হতে হবে দেশের কল্যাণের জন্য যাতে মানুষ উপকৃত হবে বলে মনে করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ তিনি বলেন পড়ার জন্য পড়া নয় সে সংবাদ উপস্থাপনা করতে হবে সহজ ও সুন্দর করে রাজধানী তেজগাঁয়ে এটেন বাংলার এফডিসি স্টুডিওতে বেস্ট নিউজ প্রেজেন্টার অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন এ সময় এটেন বাংলা ও এটেন নিউজের চেয়ারম্যান ডক্টর মাহফুজুর রহমান বলেন চ্যানেলের টিআরপি বাড়াতে দেশের ক্ষতি করার সুযোগ নেই ভালো খবরের পাশাপাশি দেশের ভালোর কথা সবার আগে ভাবতে হবে এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজ পথ প্রদর্শক হিসেবে সেই কাজটিই করে চলেছে বেস্ট নিউজ প্রেজেন্টার অ্যাওয়ার্ড প্রতিযোগিতার গ্র্যান্ড ফিনালেতে সেরা দশ প্রেজেন্টার থেকে টপ থ্রি নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে বাবলি ইয়াসমিন উজমা হাসান ও কথা নাহিয়ান অনুষ্ঠানে দেশ বরেণ্য অভিনেতা ও সংবাদ উপস্থাপক রামেন্দু মজুমদার ও ইংরেজি সংবাদ উপস্থাপক মাহমুদুর রহমানকে আজীবন সম্মাননা দেয়া হয় দেশ গঠন দেশকে ভালো করা দেশকে ভালো পথে নিয়ে যাওয়া জনগণকে নানা রকম ভালো দিকতে দিকে দৃষ্টি করে দেওয়া এটি কিন্তু আমাদের একটি দায়িত্ব আমি সবসময় চেষ্টা করি দেশের বা জাতির কোনো ক্ষতি হোক এমন কোনো সংবাদ আমি আমার রিপোর্টারদেরকে দিতে সব সময় মানা করি আমি বলি যে এমন কিছু দেখাবেন না যাতে দেশের ক্ষতি হয় যাতে দেশের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় প্রবাসী আয়ে বইতে শুরু করেছে সুবাতাস মন্দা ভাব কাটিয়ে অক্টোবরে দেশে এসেছে প্রায় একশো কোটি মার্কিন ডলার সেপ্টেম্বরে যা ছিল একশো কোটি 
তবে এতে আত্মতুষ্টির সুযোগ নেই বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা প্রবাসী আর গতি ঠিক রাখতে হুন্ডি বন্ধের তাগিদ তাদের হুন্ডি ঠেকাতে নজরদারির পাশাপাশি আমদানি রপ্তানি পণ্যের ন্যায্য মূল্য নির্ধারণে সরকার চেষ্টা করছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক ইমদাদুল্লাহ বাবুর আরেকটি রিপোর্ট পোশাক খাতকে টপকে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের সবচেয়ে বড় উৎস এখন প্রবাসী আয় কিন্তু ডলার সংকটের মধ্যে গত মাসে রেমিটেন্সে ধস নামে গেল সেপ্টেম্বরে তিন বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম প্রবাসী আয় একশো তেত্রিশ কোটি মার্কিন ডলার দেশে আসে যা ভাবিয়ে তোলে এ খাত সংশ্লিষ্টদের রেমিটেন্স বাড়াতে নগদ আড়াই শতাংশ প্রণোদনা এবং মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ চালু সহ নানা উদ্যোগ নেয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক গত মাসের চেয়ে এ মাসে পঁয়ষট্টি কোটি বেশি মার্কিন ডলার দেশে এসেছে আমাদের এমবেসিগুলো কাজ করছে আমাদের অন্যান্য মন্ত্রণালয় কাজ করছে সবাই রেমিটেন্সের উপরে কিন্তু বেশ কিছু কাজ হচ্ছে এছাড়া ব্যাংকগুলো আপনি জানেন যে বিভিন্ন প্রোডাক্ট এখন তৈরি করছে রেমিটেন্সের জন্য সব মিলিয়েই হয়তো একটা ওভারঅল যে ইম্প্যাক্ট সেটা আমরা পাচ্ছি বিশ্লেষকরা বলছেন যত সংখ্যক প্রবাসী কর্মী বিদেশ যাচ্ছেন সে তুলনায় আয় আশানুরূপ নয় এটি আরও বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে আমাদের কর্মী যাওয়ার সংখ্যাগতভাবে বাড়ছে কিন্তু আমরা কোয়ালিটি কর্মী প্রেরণ করতে পারছি না ব্যাংকিং খাতের মধ্যে যে বাফেদা এবং এবিবি যে শর্ত দিয়েছে যে তারা একশো দশ ডল একশো দশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা করে তারা ডলার কিনতে পারবে আবার একশো এগারো টাকার বেশি করে ডলার বিক্রি করতে পারবে না কিন্তু যিনি হুন্ডি করেন বা যিনি অর্থ পাচার করেন বা যিনি আন্ডার ইনভয়েসিং করেন তার কাছে তো এক টাকা দুই টাকা তিন টাকা দিয়ে বেশি দিয়ে ডলার কেনা কোনো সমস্যা না অলওয়েজ হুন্ডি অলারা অর্থ পাচারকারীরা আফটার দ্য গভর্নমেন্ট প্রবাসী আয় বাড়াতে দক্ষ কর্মী বিদেশে পাঠানোর পাশাপাশি অর্থ পাচার রোধ করা জরুরি বলেও মনে করেন সংশ্লিষ্টরা অর্থ পাচার রোধে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সতর্ক রয়েছে বলে জানান সংস্থার মুখপাত্র বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে কিন্তু এখন সবগুলো এলসি মনিটর করা হয় কোন এলসিতে কোন মূল্যে পণ্য আমদানি রপ্তানি করা হচ্ছে সেটা দেখা হচ্ছে আমদানি রপ্তানি রপ্তানির যে প্রসিডগুলো সেগুলো ঠিকভাবে আসছে কি না সেটা মনিটর করা হচ্ছে আমাদের মন্ত্রণালয়গুলো কাজ করছে প্রবাসীদের কল্যাণে আমাদেরকে যদি আমাদের প্রবাসী আয় বৃদ্ধি করতে হয় রেমিডেন্স বৃদ্ধি করতে হয় তাহলে কিন্তু আমাদের আভ্যন্তরীণ যে সমস্যাটা সেটা হচ্ছে আমাদের ফেয়ার প্রাইসে কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা পণ্য আমদানির রপ্তানির উপর আমাদের নজর দিতে হবে আমাদেরকে আর্থিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হবে আমাদেরকে অর্থ পাচার রোধ করতে হবে প্রবাসী কর্মীদেরকে তাদের অর্থ পাঠানোর যে পদ্ধতিটা তারা সহজ করতে হবে যারা আনডকুমেন্টেড কর্মী রয়েছে আনডকুমেন্টেড কর্মীদেরকে কিভাবে তারা বৈধ পাথে ব্যাংকিং চ্যানেল অর্থ প্রেরণ করতে পারে সেদিকেও কিন্তু আমাদেরকে নজর দিতে হবে চলতি অর্থ বছরে চার মাসে চার লাখ ছিয়াশি হাজার কর্মী বিদেশে গেছেন আর প্রবাসী আয় এসেছে ছয়শো আটাশি কোটি মার্কিন ডলার ইমদাদুল্লাহ বাবু এটিএন বাংলা ঢাকা ডিপ্লোম্যাটিক ফ্লাইটের নামে তিন বছর ধরে বাণিজ্যিক ফ্লাইট পরিচালনা করেছে দক্ষিণ কোরিয়ার একটি বেসরকারি বিমান সংস্থা জিন এয়ার এতে পঞ্চান্ন কোটি টাকার রাজস্ব হারিয়েছে বাংলাদেশ একই রুটে আরেকটি প্রতিষ্ঠানকে বাণিজ্যিক ফ্লাইট পরিচালনার অনুমতি দিতে গেলে বিষয়টি প্রকাশ পায় অভিযোগ উঠেছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রোটোকল শাখা এবং বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের একটি চক্রের সহায়তায় এসব করে যাচ্ছে জিন এয়ার এ নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন জানান জিন এয়ারের ফ্লাইট বন্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ উপহার হিসেবে ওমরা করার সুযোগ পেলেন মোবাইল আর্থিক সেবা নগদের একশো তেষট্টি জন ইউনিক ডিস্ট্রিবিউটর বৃহস্পতিবার নগদ ডিস্ট্রিবিউটরদের দ্বিতীয় দলটি সৌদি আরবে রওনা হন এর আগে ডিস্ট্রিবিউটরদের নিয়ে আয়োজিত আপন জন নামে বাৎসরিক সম্মেলনে তাদেরকে ওমরা অথবা দুবাই ভ্রমণ প্যাকেজ উপহার দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক তানভীর এ মিশু এর আওতায় তাদের ভিসা খরচ ওমরা ফি যাতায়াত সহ সব ব্যয় নগদ উপহার হিসেবে প্রদান করছে পাশাপাশি অমুসলিম ডিস্ট্রিবিউটরদের দেয়া হয়েছে দুবাই ভ্রমণ প্যাকেজ যাদের পরিশ্রমে নগদ ডিজিটাল ব্যাংক শুরু করতে যাচ্ছে তাদের সম্মানিত করতেই নগদের এই পদক্ষেপ বলে জানান চিফ কমার্শিয়াল অফিসার শিহাবুদ্দিন চৌধুরী আমাদের সকল পার্টনারদের 
মক্কা মদিনা পাঠিয়ে একটা ওমরার ব্যবস্থা করেছেন দেশে জলবায়ু পরিবর্তন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য যাত্রা শুরু করল বাংলাদেশ সাসটেইনেবিলিটি অ্যালায়েন্স বৃহত্তর এই লক্ষ্য অর্জনে একসাথে কাজ করবে ব্র্যাক প্রাণ আরএফএল স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ম্যারিকো বাংলাদেশ বিপিসিএল ইউনিলিভার বাংলাদেশ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল ও পেপসি বাংলাদেশ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য ও প্রধানমন্ত্রীর পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বিশেষ দূত সাবের হোসেন চৌধুরী এ সময় অ্যালায়েন্সের অংশীদাররা জলবায়ু পরিবর্তন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নত করতে নিজ নিজ সম্পদ ও দক্ষতা কাজে লাগানোর আহ্বান জানান এ সময় ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক আসিফ সালে এবং ইউনিলিভার বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ও এম ডি জাভেদ আক্তার অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেল হত্যা দিবস উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় চার নেতার স্মরণে অনুষ্ঠিত হল এক আলোচনা সভার টিএসসির সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন স্লোগান একাত্তর বিশেষে সভার আয়োজন করে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও গাজীপুর চার আসনের সংসদ সদস্য সিমিন হোসেন রিমি বিশেষ অতিথি ছিলেন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাদ্দাম হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক শেখ ওয়ালি আসিফ ইনান সভায় বক্তারা দেশের স্বাধীনতা অর্জনে বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতার অপরিসীম ভূমিকা তুলে ধরেন বিশ্বকাপ ক্রিকেটের খবর দিল্লিতে শ্রীলঙ্কাকে তিন উইকেটে হারিয়ে ছয় ম্যাচ পর জয়ের স্বাদ পেল বাংলাদেশ লঙ্কানদের দেয়া দুশো আশি রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমে একচল্লিশ রানে দুই উইকেট হারিয়ে কিছুটা চাপেই ছিল টাইগাররা তবে তৃতীয় উইকেটে সাকিব আল হাসান ও নাজমুল হোসেন শান্তর একশো উনসত্তর রানের জুটিতে জয়ের ভিত পায় বাংলাদেশ সাকিবের বিরাশি ও শান্তর নব্বই রানের ইনিংসে ভর করে তিপ্পান্ন বল হাতে রেখে লক্ষ্যে পৌঁছে টাইগাররা এর আগে টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে সারিত আসালঙ্কার সেঞ্চুরিতে দুশো উনআশি রান করে শ্রীলঙ্কা একশো পঁয়ত্রিশ রানে পাঁচ উইকেট তুলে নিয়ে লঙ্কানদের চাপেই রেখেছিল বাংলাদেশ তবে আসালঙ্কার একশো আট রানের দুর্দান্ত ইনিংসে ভর করে চ্যালেঞ্জিং স্কোর গড়ে শ্রীলঙ্কা আশি রানে তিন উইকেট নিয়েছেন মুস্তাফিজুর রহমানের পরিবর্তে দলে ফেরা তানজিম সাকিব ক্রিকেট ইতিহাসে প্রথমবার ব্যতিক্রমী এক আউটের শিকার হলেন শ্রীলঙ্কার অলরাউন্ডার অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউস বাংলাদেশের আবেদনে সাড়া দিয়ে তাকে টাইমড আউট দিলেন আম্পায়ার কোন বল খেলার আগেই টাইমড আউট হয়ে বিদায় নেন ম্যাথিউস আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে টাইমড আউট হলেন তিনি মমিনুর রিপনের রিপোর্ট প্রথমবারের মতো টাইম ডাউটের সাক্ষী হল ক্রিকেট বিশ্ব দিল্লিতে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার মধ্যকার ম্যাচে ঘটল এমন ঘটনা এমসিসির আইনে চল্লিশ দশমিক এক দশমিক এক নম্বর ধারা অনুযায়ী একজন ব্যাটসম্যানের আউট হয়ে যাওয়া বা অবসরে যাওয়ার পর যে ব্যাটসম্যান আসবেন তাকে অথবা অন্য ব্যাটসম্যানকে তিন মিনিটের মধ্যে বলের মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হবে বাংলাদেশের আবেদনের প্রেক্ষিতে তাকে আউট দেন আম্পেয়ার সামা বিক্রমা সাকিবের শিকারে পরিণত হওয়ার পর উইকেটে আসেন ম্যাথুস যে হেলমেট নিয়ে নেমেছিলেন তাতে নিরাপদ বোধ করেননি তিনি টেলিভিশন রিপ্লেতে দেখা যায় যে ফিতা দিয়ে হেলমেট আটকে রাখা হয় সেটি বাড়তে গিয়ে ছিঁড়ে অথবা খুলে গেছে পরে আরেকটি হেলমেট আনা হয় কিন্তু সেটিও উপযুক্ত মনে করেননি ম্যাথুস কিন্তু ততক্ষণে সময় শেষ আউটের জন্য আপিল করে বাংলাদেশ নিয়ম অনুযায়ী ম্যাথুসকে আউট দেওয়া হয় তবে টাইগাররা আপিল উঠিয়ে নিলে আউট হতো না বাংলাদেশের মতো অভিজ্ঞ দলের এমন আউটের আবেদন করা উচিত কিনা সেই বিতর্কটা তোলা থাক টাইমড আউট নামেও যে উইকেট পরে তা হয়তো জানা ছিল না অনেকেরই নতুন করে সেটাই জানল ক্রিকেট ভক্তরা
Mozi ready to take strike. Momin Uripon, Etienne Bangla. Partex Keller Kabur. বিশ্বকাপ ব্যর্থতায় পুরো ক্রিকেট বোর্ডকে বরখাস্ত করলেন শ্রীলঙ্কার ক্রীড়ামন্ত্রী রোশন রামান সিংহে পাশাপাশি 1996 বিশ্বকাপ জয়ী লঙ্কান অধিনায়ক অর্জুন রানাতুঙ্গাকে অন্তর্বর্তীকালীন চেয়ারম্যান করার কথা বিবৃতিতে জানিয়েছেন তিনি পরাগারমানের আরেকটি রিপোর্ট চলমান বিশ্বকাপ ক্রিকেটে ভালো অবস্থানে নেই শ্রীলঙ্কা স্বাগতিক ভারতের বিপক্ষে 302 রানের লজ্জাজনক পরাজয়ের পর পুরো লঙ্কান ক্রিকেট বোর্ডকেই ভেঙে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় একই সঙ্গে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে অর্জুন রানাতুঙ্গার নেতৃত্বাধীন সাত সদস্যের অন্তর্বর্তীকালীন কমিটিকে এদিকে টিম ইন্ডিয়ার বিপক্ষে লজ্জাজনক পরাজয়ে ক্রীড়ামন্ত্রী রোশন রামাসিংহে গত শুক্রবার এক বিবৃতিতে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের গভর্নিং বডিকে বিশ্বাসঘাতক এবং দুর্নীতিবাজ বলে অভিহিত করে বলেন বোর্ড সদস্যদের পদত্যাগ করা উচিত এরপরই নতুন এই সিদ্ধান্তের কথা জানা যায় কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন ক্রিকেট বোর্ডের সাবেক প্রেসিডেন্ট উপালি ধর্মদাসা অবসরপ্রাপ্ত বিচারক এস আই ইমাম রোহিণী মারাসিংহে ও ইরাঙ্গানি পেরেরা আইনজীবী রাকিত রাজাপাকসে এবং ব্যবসায়ী হিসাম জালাল দিন দায়িত্ব পেয়ে অর্জুন রানাতুঙ্গা সংবাদ মাধ্যমে জানান শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের গৌরব পুনরুদ্ধারে তার নেতৃত্বাধীন কমিটি সচেষ্ট থাকবেন অবশ্য এর আগে গত শনিবার শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের সেক্রেটারি মোহন ডি সিলভা পদত্যাগ করেন বিশ্বকাপ ব্যর্থতায় শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের কর্মকর্তাদের মধ্যে দায়িত্বশীল একজনের পদত্যাগের পর বাকিদের বরখাস্ত করেন ক্রীড়ামন্ত্রী কিন্তু একই কারণে আমাদের ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কোনো উদ্যোগ নেয়া কিংবা বোর্ড কর্মকর্তারা দায়ভার মাথায় নিয়ে চলে যাওয়ার কোনো নজির তৈরি করার ঘটনা ঘটাবেন কি অপেক্ষা ক্রীড়া মোদীদের পরাগামান এটিএন বাংলা শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরো একবার বুধ ও বৃহস্পতিবার আবারও অপরোধের ঘোষণা বিএনপি এবং সমমনাদের আগুন সন্ত্রাসীদের ধরিয়ে দিলে আর্থিক পুরস্কার দেবে পুলিশ আন্দোলনের নামে প্রতারণা করছে বিএনপি সিলেট থেকে নির্বাচনী জনসভা শুরু করবে আওয়ামী লীগ জানালেন ওবায়দুল কাদের পবিত্র ওমরা পালন করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ সহ পুরো মুসলিম উম্মার শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগে রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়ার পরিকল্পনা নির্বাচন কমিশনের এবং টিআরপি বাড়াতে খবরে ভুল তথ্য দিয়ে দেশের ক্ষতি করার সুযোগ নেই বললেন ড মাহফুজুর রহমান পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখন মতো শেষ করছি এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে